দর্শক মণ্ডলী বিভিন্ন আমাদের ইতিমধ্যে क्वेश्चन করেছেন যে মানে গ্যাস্ট্রিকের থেকে আসলে মানে কি কারণে আসলে গ্যাস্ট্রিকের মধ্যে মানুষ এখন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সময় এখন দেখা যাচ্ছে যে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা ভুগতেছে এটা স্যার প্রধান প্রাথমিক কারণগুলো স্যার একটু বর্ণনা করুন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি সঠিকই বলেছেন গ্যাস্ট্রিক রোগটা আসলে মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম এটা নাম পরিচিত এই কারণে যে এটা অত্যন্ত কমন সমস্যা এবং এটা কিন্তু বহু দিন আগে থেকে মানুষ এই রোগ সম্পর্কে জানে সুতরাং এটা অত্যন্ত পুরনো রোগ এবং এটা অত্যন্ত কমন রোগ যে কারণে এটা অত্যন্ত পপুলারও বটে এবং এই রোগ সম্পর্কে জানে না এরকম লোক সম্ভবত খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে তো এটা আসলে কমনলি যে গ্যাস্ট্রিক শব্দটা আসলে কিন্তু এটা কোনো মেডিকেল পরিভাষা না এটা সাধারণ মানুষ আসলে পছন্দ করে বা পপুলার হওয়ার কারণে বোধ হয় এই নামটা সাধারণ মানুষ দিয়েছে গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিক আসলে বলতে কোনো রোগ নাই রোগটা আসলে আলসার বা আলসারের কাছাকাছি একটা রোগ আছে এটা নন আলসার ডিসক্রিপশে বলি আমরা তো আলসার রোগটা আসলে এটা কিন্তু এটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত যে এটা পেটের উপরের দিকে যে কোনো সমস্যা হইলে ধরেন পেটে ব্যথা উপরে পেটে ব্যথা বা অল্প খালি পেটে ভরে যাওয়া ঢেকুর আসা এরকম কিছু হইলে কিন্তু আমরা মনে করি যে এটা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আসলে রোগটা কিন্তু গ্যাস্ট্রিক না এটা আসলে আলসার বা আলসার জাতীয় অন্য কোনো রোগ সুতরাং এই সিমটম গুলা কমন হওয়ার কারণে কিন্তু মানুষের মধ্যে এই এই নামটা একটু ভিন্ন ভাবে আসছে তো মানুষরা যে নামই বলুক না কেন রোগটা আসলে আমরা বলি যে এটা পেপটিক আলসার বা এই জাতীয় কোন রোগ তার মানে আলসার রোগটা আসলে খুব কমন এবং এটা সম্পর্কে আমরা আমি ইতিমধ্যে বললাম যে সবাই কম বেশি জানি তা আলসারটা আসলে কি এটা প্রথমে বুঝতে হবে আলসার আসলে এটা তো ইংরেজি শব্দ এটা বাংলা পরিভাষার ক্ষত বা ঘা হওয়া তো শরীরে কোন জায়গায় যদি ক্ষত হয় বা ঘা হয় এটা আমরা কমনলি দেখি ধরেন আমাদের স্কিন কোন সময় যদি ইঞ্জুরি হয় সেখানে এটা ক্ষত হয়ে যায় সেটা তো আসলে আলসার এই ক্ষতটা যখন আমাদের পরিবর্তনের ভিতরের দিকে হয় এটা তো পরিবর্তনটা কিন্তু একটা টিউবের মতো লম্বা টিউব মুখ থেকে শুরু হয়েছে এটা পায়খানা রাস্তা পর্যন্ত আছে সেই টিউবটার ভিতরে যে ওয়ালটা থাকে যে যে পর্দাটা থাকে সেটাকে বলা হয় মিউকাস মেমব্রেন এটা অত্যন্ত ধরেন পাতলা একটা পর্দা এবং এটা পাতলা হইলেও এটা কিন্তু অত্যন্ত অত্যন্ত ইফিসিয়েন্ট অত্যন্ত কার্যকরী এটা পর্দা এটা কিন্তু শুধু যে আমাদের হজমে সহায়তা করে তা না পাশাপাশি কিন্তু আমরা খাওয়ার সময় বা শরীর লোহনের সময় অনেক ক্ষতিকারক জিনিস তৈরি হয় বা খাওয়ার সময় শুধু যে আমরা খাই তা না খাওয়া খাদ্য দ্রব্য খাই তা না সাথে কিন্তু আমরা অনেক হার্মফুল ধরেন রোগ জীবাণু খায় যেমন এখন কোভিড ভাইরাস আছে এটা কিন্তু মুখ দিয়ে ঢুকতে পারে পাশাপাশি অনেক কেমিক্যাল আছে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল আছে এগুলো আমরা খাবারের সাথে আমাদের পেটে যেতে পারে আমাদের এই পাতলা জিল্লিটা মিউকাস মেমেন্টটা কিন্তু অত্যন্ত ইফিসিয়েন্ট যে এটা এই জিনিসগুলোকে খুব ইফিসিয়েন্টলি হ্যান্ডেল করতে পারে যে শরীরে যেন ক্ষতি না হয় এই পর্যায়ে এগুলোকে চেঞ্জ করতে পারে তো এটা করতে চাই কিন্তু সবসময় যেটা সবকিছু সঠিক ভাবে করবে সেটা কিন্তু নাও হতে পারে তো কোনো কারণে যদি এই মিউকাস মেমব্রেনটা বা এই জিল্লিটা এই পর্দাটা যদি এই ক্ষতিকারক জিনিসগুলোকে ইফিসিয়েন্ট ডিল করতে না পারে তখনই কিন্তু আপনার এই জিল্লিটা ক্ষতি জিল্লির ক্ষতি হইতে পারে সেই ক্ষতি হওয়াটা হইলেই তখন একটা ক্ষত হবে বা একটা ঘা হবে সেটাকে আমরা আলসার বলি এবং এটা কমনলি হয় ধরেন স্টমাকে বা পাকস্থলি বলি বাংলায় বা পাকস্থলি পরে যে অংশটা আছে যেমন নাম হলো ডিউডেনাম ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু এই ক্ষত বা গাটা প্রধানত হয় এবং এটা হয় হলো স্টমাকে এই আমাদের খাদ্যের পরিপ্রেক্ষের জন্য একটা এসিড তৈরি হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটা এই হাইড্রোক্লোরিক তো আমরা সবাই এটার নাম জানি এটা কিন্তু আমাদের স্টমাকে তৈরি হয় এবং এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কারণে কিন্তু এই জিলিটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে নর্মালি কিন্তু হয় না আমি একটু আগে বললাম জিলিটা কিন্তু অত্যন্ত ইফিসিয়েন্ট একটা পর্দা এটা সাধারণত এই সব এসিড ক্ষতি হয় না কিন্তু যদি কোনো কারণে এটা এরকম হয় যে এসিডের পরিমাণ খুব বেশি বা জিল্লিটা কোনো কারণে দুর্বল দুর্বল অবস্থায় আছে অথবা জিল্লিটাকে যারা সচল রাখে সুস্থ রাখে ওইগুলোতে যদি কোনো সমস্যা হয় তখনই কিন্তু এটা ক্ষতর সৃষ্টি হয় এবং এটা এসিড দিয়ে দিতে হয় কমলে এই জন্য এটাকে বলা হয় এসিড পেপটিক ডিজিজও বলা হয় যে এটা পেপটিক মানে এখানে আরেকটা খাবার হজম করার এনজাম আছে এটার নাম হলো পেপসিন ওই এনজামটাও কিছু কিছু সময় দেওয়া যায় এই পাতলা জিলিটাকে হজম করে ফেলতে পারে তো এইসব কারণে কিন্তু আলসারগুলো হয় এবং আমি বললাম যে প্রধানত স্টমাক এবং ডিডোনামের দিকে এই এই আলসারগুলো হয় এবং এগুলো হইলে কিন্তু রোগীরা সাধারণত এই যে উপরে পেটে ব্যথা তারপরে ধরেন 
উপরে পেটে ব্যথা তারপরে খালি পেটে ব্যথা হয় খাওয়ার পরে ব্যথাটা কমে যায় এবং অ্যান্টাসিড বা এরকম জাতীয় গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেলে কমে যায় তখনই আমরা সন্দেহ করি যে এই জাতীয় রোগ থাকতে পারে